Segredos da Pesca, oferecimento Fluvimar Barcos e Lanchas O resto é história de pescador Douglas Pesca, artigos para pesca na Avenida Mandacaru 517, em Maringá Pousada Sol Nascente Pesca e lazer no Porto de Joito, Rio Paraná Olá amigos que acompanham o programa Segredos da Pesca. A nossa equipe aterrizou aqui no Rio Paraná, mais precisamente no Porto 18. E hoje estamos aqui com esse brother, esse fera, um baita de um profissional, o Toninho. E o Toninho vai mostrar uma pescaria de... Piapara. Piapara. Contar seus segredos, suas técnicas e mostrar todas essas dicas que você vai conferir agora. Chegamos no ponto de pesca, praticamente 15 minutos e o Toninho aí, ó, já mostrando a eficiência. Engatou uma, hein, Toninho? Já tá aqui o bicho. Já veio aqui. Pelo jeito, uma piapara. Interessante que a gente tá aqui em frente ao Pinheirinho, um lugar muito fundo, né, Toninho? Fundo. É um local bem... É um dos locais mais fundos que tem ainda no Rio Paraná, aqui na nossa região. Olha, praticamente 10 metros de corda no cevador, não chegou no fundo. E água muito forte, a gente pesando com chum praticamente de 80 até 90 gramas. Isso. Pescaria bem, bem difícil para aquele que, que, que não, não tiver um pouco de, de paciência e experiência. É. é uma pescaria que vai levar tempo para a pessoa ir se adaptando, né, Tony? É verdade. É porque tipo, a pescaria de pingadinha, o cara muitas vezes tem que ter um pouco de habilidade. Aí acaba que ele demora um pouco mais para pegar o, o jeito. Vai aprender, mas é coisa mas, de duas, sim. três pescarias para ele... Para se adaptar, para chegar a uma perfeição mais correta. Essa vara aqui, é uma, no caso eu tirei a minha na pingadinha, mas essa outra aqui é uma vara de espera, ela tá bem longe, então ela não vai atrapalhar. Mas ó, tá encostando o peixe aí, vamos, vamos caprichar, caprichar, né Toninho? Caprichar para nós mostrar esse exemplar aí. Consegui ver o que é ainda, hein, Toninho? A piapara, olha! Linda a piapara, hein, Toninho? Olha aí, gente, a linda piapara do Rio Paraná. Ó, detalhe da experiência do profissional que conhece o lugar. Ele falou, olha, aqui provavelmente a gente vai pegar exemplares bonitos. A gente teve experiência de outros dias estar pescando em alguns pontos de pesca aqui do Rio Paraná, gravando pescaria de piau três pintas e dando muito piapara fora de medida. Mas aqui o Toninho falou, olha, quando dá, sempre na medida e peixes é, enormes. Vamos, vamos devolver a natureza? Bora pra água. Bora lá. Olha aí, o Toninho, põe em ação a varinha para trabalhar, hein, Toninho? Bom, eu vou tirar minha vara rapidamente, ou seja, uma pescaria que estão em dois, o ideal é até levantar o cevador, né? Isso, seria é uma, uma parte que é bem certa, né? Quando o peixe chega perto, ele pode levar na cola do cevador. Ó, essa outra vara minha aqui, ela tá na espera. Então, como ela tá bem longe, ela não vai prejudicar porque tá pegando este peixe, né, Toninho? Não. Só não prejudica porque ela tá a longa distância. A gente vê o trabalho do profissional, a forma que ele pesca. É, muitas vezes a gente tem uma forma de trabalhar, acha que é correto, mas sempre, sempre, sempre há segredos a ser revelados. E tá aqui um, um exemplo Toninho, né Toninho? É isso aí. A gente, cada dia que passa, vamos aprendendo um pouco aí e tentando se qualificar mais. E o importante é, também é o... Eu trazer aqui o sucesso para nós e, 
ensinar nós também um pouco. Não, capaz. O, o importante também é ser humilde e passar um pouco que você aprende, Com né? Com certeza, né? Eu acho que tudo que a gente aprende, o certo é também passar pra frente, né? Olha que briga, hein? Que briga. Tá bebendo água, varinha, hein, Toninho? Tá. Tá. Isso aí, o Toninho trabalhando. Bom, trabalho em equipe. Eu vou estar tá pegando o passaguá aqui pra gente estar tá trabalhando esse peixe com muita atenção. Porque tem que saber trabalhar o peixe, né? Com certeza. Principalmente um peixe tão manhoso e tão arisco que gosta de piapara. Olha aí que bela piapara. Tá aqui, ó. Tadinha, bonita. Vamos liberar aqui a... o anzolzinho da boca da bichinha. É um peixe que dá medida. Mas, ou seja, ainda é um peixe não tão grande, né? É. Ela ainda... Atinge muitos piaparas até 67, até 70 centímetros elas é, podem chegar. Ela até 75 centímetros já. Já. É um peixe muito belo. Lugar de peixe é onde? Na água. Então vai voltar para a água. É isso aí. E tá aí essa bela piapara para contemplar tudo isso, né Toninho? Foi embora. Adquira agora o seu barco através do grupo de amigos Fluvimar em apenas 36 vezes. Pagando a primeira parcela agora, você só volta a pagar em fevereiro de 2018. Isso mesmo, só volta a pagar em fevereiro de 2018. Participe agora mesmo do grupo de amigos Fluvimar. Contemplou, não paga mais nada. Fluvimar, este é o barco, o resto é história de pescador. Aô, Toninho! Olha! Olha! Ah, criança brava, hein? Toninho em ação, hein, Toninho? É isso aí, meu amigo! Oh, bem pertinho da câmera pra vocês verem o pêndulo da vara. Bom, tirando o equipamento aqui pra não estar tá atrapalhando. Olha, mano, um segredo que eu vou contar pra vocês é que se você quer ter uma boa pescaria, não basta só vara, anzol ou motor. Você tem que ter um bom equipamento completo. E o bom equipamento completo é isso aqui, ó. Barcos do Vimar. Aí sim, hein? <risos> Já feito e olha, o pessoal ó. trabalha muito bem, tem um acabamento muito bom. E sem dúvida nenhuma, é uma embarcação, embarcação que navega muito bem a Fluvimar, viu? É um barco é, de respeito para todos os, os esportes, tanto faz ele para uma lancha como para o barco mesmo. É, é um barco que você entra numa maré muitas vezes sem medo, então o barco tem resistência. E o peixe está na linha, hein? Tá aqui, peixe está na linha. Em alguns casos, conforme você sente a batida, é, a gente solta a embarcação para tirar o peixe, né? Mas aqui para a gente poder estar tá fazendo a imagem, gravando, a gente está meio que rebocando o peixe, né? Isso. Mas é lógico que um trabalho com a frição bem regulada e um trabalho paciente, né, Toninho? É, é isso aí. É que, na verdade, aqui nós estamos justamente para sentir a adrenalina do negócio. Não é uma piapara grande, é uma piapara pequena, mas sadia, que está puxando bem, que está bem... Tá aí, ó. Tá na, tá na tela. A linda piapara, olha só. E vai voltar pra água novamente. Pra que ela chegue a ser o porte adulto aí. Olha, Alguém aproximadamente vai dar uns 38. Essa aí ela, essa, essa ela não é chega da medida, dela. né? Isso, não dá. Mas vamos pôr na água pra poder. Vê lá. Se, se recuperar. Se recuperar. Foi embora. Muito Mas bom. hoje eu não vou perder pra você não, tá? Então tá bom. Tá aqui, agora vocês vão ver o meu peixe na linha. Agora é o pescador. Ó, 
Opa, ó, bateu. Tá aqui o bicho. Aí, isso. Aí, seu aço, pisando. Olha, que pancada, hein? Que pancada. Tá aqui, ó. Varinha praticamente, gente, equipamento, ó. Na pingadinha, a maioria dos pescadores prefere equipamento leve. É, aliás, varinha mais curtas e de ação média lenta. Então, varinha aí de 1,20m, 1,30m até 1,40m são as recomendadas. Carretilha aí, perfil baixo, para linha multifilamento 014 até uma 022, tá de bom tamanho, pode trabalhar. Se for multifilamento, né? Isso. E no caso monofilamento, pode trabalhar com a 033 de uma marca boa, uma linha boa que seja bem resistente. Mas de preferência multifilamento, por ser mais fina e melhor para pingada. Você sente mais, né? você sente mais o fumo. E na hora da pancada também, ou seja, a sensibilidade, como ela não possui nada praticamente de memória, você sente mais rápido o peixe pegar na linha. Aí tá aí, ó. Vamos trazendo, rebocando. Tá aí o parceirá, já acabou de perder uma fisgada ali, ó. É isso aí, né, Ney? O Ney que é um profissional aqui do Porto 18 também, pescador, olha lá. Conhece, trabalha. Trabalha até de pé. Pra render o serviço. <risos> Pessoal, o Porto 18 é um porto de fácil acesso, é um porto público. Qualquer um pode vir aqui. E tá pescando no Porto 18. Fica em querência do norte, no estado do Paraná. Onde tem essa maravilha do Rio Paraná. Que é a casa de muitos pescadores que vêm aqui os fins de semana. Ou até mesmo os mais trabalhadores vêm durante a semana, né? Isso, isso. O, o fim de semana é só o um mais sem vergonha, é um trabalha mesmo. <risos> Mas enfim. Pra lembrar vocês que é um porto bem familiar. Então as senhoras aí que gostam de pescaria... Tá convidado a vir ao Porto 18. Aquele que Muito quer bom. pescador trazer sua família. Pode trazer, que aqui é local de respeito, local mesmo para família. Foi muito bem lembrado isso, hein, Tony? Aí tá aí, ó. Muita paciência. Vou ter que pegar na linha, mas é lógico que isso. O peixe agora já tá cansado, você pega na linha e vai trabalhando aos poucos, ó. Recolhendo, ó. O Toninho já vai dar o suporte ali, ó. Era pra vir, tava muito bem fisgada, né, Toninho? Olha aí. Aqui o seu troféu. Ah, olha linda essa piapara, olha. Que linda essa piapara. Piapara provavelmente de uns 43, 44 centímetros. É, outra coisa que o Toninho tava comentando, na época do frio... É, ma é menos ação, mas é grandes troféus. Olha aqui o tamanho do peixe. Só piapara grande na época do frio. Olha aí, que linda piapara, olha. Tá certo, gente? Bom, lugar do peixe na água. Já mostramos essa bela imagem. Vai embora. Tá aí, bicho? Olha, gente, que delícia de pescaria. E tá aqui, ó. O profissional, o mestre, pousada só nascente, Toninho do Por 18. É peixe na linha, gente. Pessoal, é com imenso prazer que a equipe de Segredos da Pesca agradece ao Toninho. Muito obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Olha, o Toninho mostrou os seus segredos, as suas técnicas, e além do ótimo atendimento, um serviço prestado com excelência. E olha, quando você quiser vir ao Por 18, procura o Toninho. Toninho é um ótimo profissional, guia, tem a hospedagem a oferecer. Lembrando o número, qual o número mesmo, Toninho? No, é, é 44, né? 99138 1238. 99138 1238. Toninho do Porto 18. Curta nossa página do Facebook. Inscreva-se no canal do YouTube. Acesse o site segredosdapesca.com.br e assista a outros programas onde você estiver. Até a próxima e boas fisgadas! Música